പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട പുരുഷോത്തങ്കൻജി എക്സ്ചേഞ്ചും സിപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഉമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷെല്ലിൻ പയ്യാറ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ആറ് ബുധനാഴ്ച ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ അഘാതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ഊർജിത ശ്രമവുമായി ഭരണകൂടം അഘാതം നേരിട്ട വിവിധ ഗവൺമെന്റുകളിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക വെള്ളം വൈദ്യുതി ആശയവിനിമയ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് വടക്ക് നോർത്ത് ബാത്തനകളിലെ പല റോഡുകളും ചെളിയും കല്ലും നിറഞ്ഞ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു വിവിധയിടങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ഒലിച്ചുപോയി ഇതോടെ പല ഗ്രാമങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റും എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡുകളിലും വൻതോതിൽ മണ്ണ് കുമിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇത് നീക്കാനുള്ള പ്രയത്നവും നടക്കുകയാണ് സൈനികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലും സഹായം എത്തിക്കുന്നു ആശയവിനിമയ രംഗത്തെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും നിയോഗിച്ചു മുസന്ന സുവൈക്ക് ഖാബുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൌജന്യ ലോക്കൽ കോളുകളും എസ് എം എസും ഉപയോഗിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ ടെൽ അറിയിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് വരെയായിരിക്കും ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുക വീശിയടിച്ച ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കെടുതികളേറെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബാത്തന മേഖലയുടെ ദൃശ്യം ഉള്ളുപിടയ്ക്കും വിദായ ഖദറ സുവൈക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാറ്റും മഴയും ഏറെ ഉഴുതുമറിച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറുതും വലുതുമായ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളേറെയും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു ദേശീയപാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും യുദ്ധസമാനമായ കാഴ്ചകളാണ് ചെളി കടകളിൽ ഉറച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിലേറെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം നില മുഴുവനും വെള്ളത്തിനിടയിലായപ്പോൾ ടെറസിൽ അഭയം തേടിയാണ് പലരും രക്ഷപ്പെട്ടത് കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ഒന്നര വർഷമായി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയായിരുന്നു വലിയ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗോഡൌണുകൾ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് കേരള വിങ് മലബാർ വിങ് ഡെക്കാനി വിങ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ പൊതികളും വെള്ളവും വിതരണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആഘാതം നേരിടാൻ സുൽത്താനൈറ്റിന് കരുത്ത് പകർത്തുകൊണ്ട് ലോക നേതാക്കൾ സൌദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൌദ സുൽത്താൻ ഹൈദ്രബ് ബിൻ താരിഖുമായി തിങ്കളാഴ്ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിഖ് കുവൈറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അമീറും കിരീടാവകാശിയുമായ ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹ് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സുൽത്താൻ ഹൈദ്രബ് ബിൻ താരിഖുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാതെ സുവൈക്ക് കാബൂറ മുസന്ന മേഖല മലയാളികളടക്കമുള്ളവരുടെ വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെള്ളത്തിനിടയിലായി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ സുവൈക്ക് മേഖലയിലുള്ളവർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തതോടെ പലരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ കുത്തിയൊലിച്ചുപോയി ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സ്നേഹദൂതുമായി പ്രദേശത്ത് കർമ്മദിനതരാണ് ചെളിയും ചരളും നിറഞ്ഞ വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിക്കാനും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മുന്നിലുണ്ട് വൈദ്യുതി തകരാറിലായതിനാൽ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പ്രവാഹമായിരിക്കും കമ്പനികളിലേക്കുണ്ടാവുക രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള അൽബാത്തന ഗവൺമെന്റിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും വരുന്നിരുന്നു വാഹനങ്ങൾക്കും പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും മറ്റു വസ്തുവകകൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോനു ഫെറ്റ് മെഗുനു തുടങ്ങിയ മുൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ ശേഷവും ക്ലെയിം പ്രവാഹമുണ്ടായിരുന്നു സൌത്ത് അൽബാത്തന ഗവൺമെന്റുകളിലൂടെയാണ് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് രാത്രി കടന്നുപോയത് എന്നതിനാൽ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വിവിധ വിലായത്തുകളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ബിസിനസുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി ഫാമുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും നശിച്ചു പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ വെള്ളത്തിനിടയിലായതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ലെയിമുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുമുണ്ടാകും ഫുൾ കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും തേർഡ് പാർട്ടി കവറേജ് ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ ഉറപ്പു പറയുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്യാപ
ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് സൌത്ത് നോർത്ത് അൽബാത്തിന്റെ കമ്മിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് ഖാബുർ വിലായത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്തത് വർഷങ്ങളുടെ മഴയാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്ററുപത് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഖാബുറയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് സുവൈക്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലിമീറ്ററും പെയ്തു ഷഹീനെ തുടർന്നുണ്ടായ മൊത്തം മഴയിലും ഖാബുറയാണ് മുന്നിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തൊമ്പത് മില്ലിമീറ്ററിൽ സുവൈക്കിൽ മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററും സീബിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്ററും സഹമിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മില്ലിമീറ്ററും ബർക്കയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററും ബോഷറിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ട് മില്ലിമീറ്ററും പെയ്തു അതേസമയം ദുരന്ത മേഖലകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ലിവ വിലായത്താകട്ടെ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത് ആധുനിക ഒമാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ ആറിന് വിശിയടിച്ച ഗോനു അന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സുൽത്താനേറ്റിന് ഒരുങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു അത് തെരുവുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും മാലിന്യ കൂമ്പാരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശതകോടി റിയാലിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഗോനു കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വരെ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു അമറാത്തിനെയും മസ്കറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രധാന റോഡ് വെള്ളത്തിനിടയിലായിരുന്നു താമസ സ്ഥലത്തിരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു പോം വഴി ചൂടുകാലം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട സമയമാണ് ഗോനു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായത് അന്ന് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചൂട് അസഹനീയമായിരുന്നു ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈദബ് ബിൻ താരിഖിന്റെ ഉത്തരവിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച മന്ത്രിസഭാ സമിതി ആദ്യ യോഗം ചേർന്നു ധനമന്ത്രി സുൽത്താൻ സാലിം അൽഹബ്സിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലകൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഒമാൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കോ രംഗത്ത് മസ്കറ്റ് മുസന്ന സുവൈക്ക് നോർത്ത് അൽബാത്തിന് ഗവൺമെന്റുകളിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ചത് ഓക്കോയുടെ ഇനി പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകാവുന്നതാണ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് ബാങ്ക് മസ്കറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ സെവൻ സീറോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ വൺ സിക്സ് ഇതിനിടെ ഒമാൻറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം റിയാൽ സംഭാവനയായി നൽകി ഓക്കോ മുഖേനയാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുക ഒമാനും ജനതയും ശോഭയോടെയും സുന്ദരമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനാണ് സംഭാവനയെന്ന് ഒമാൻറ്റിൽ അറിയിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികളായ ഏഴംഗ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായി മലയാളി ബാച്ചിലേഴ്സ് മത്ര ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറിയതിനാൽ താമസ സൌകര്യവും ഭക്ഷണവും ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലയാളികളായ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഊരുവൈക എടങ്കോട് സ്വദേശി പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുഭാഷ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നു വരുന്നതായി സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയിച്ചു തൃശൂർ പഴുവിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ അഹമ്മദിന്റെ മകൻ നൂറുദ്ദീൻ ഒമാനിലെ ബുറേമിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മസ്കറ്റ് എൻവയർമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ ബുറേമിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു തമിഴ്നാട് വെല്ലൂർ ചാപ്പൂർ സ്വദേശി കണ്ണപ്പന്റെ മകൻ കനകൻ ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി മുപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു വരികയാണ് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് സലാല വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കിയ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകിയത് സലാലയിലെ കെ എം സി സി അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളുമായിരുന്നു മസ്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നും വന്ന സലാമേർ വിമാനത്തിലെ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് യാത്രക്കാർക്കാണ് കെ എം സി സി കൈത്താങ്ങായത് ഇവർക്ക് സഹായം നൽകിയത് കൈരളിയാനെന്ന തെറ്റായ വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ സംരക്ഷണം ചെയ്തത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നാലു മണിക്കൂറിലധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടും താമസ സൗകര്യമോ ഭക്ഷണമോ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് സലാമേറിന്റെ പ്രതിനിധി കെ എം സി സി അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരും ഭാരവാഹികളും നൽകിയ ഭക്ഷണവും യാത്രാ സൗകര്യവുമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് തുണയായത് യാത്രക്കാർക്ക് ലഘുഭക്ഷണവും ഹോട്ടലിൽ വിശ്രമവും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് കെ എം സി സി മാതൃകയായത് അബുദാബി ആസ്ഥാനമായ ട
ഷഹൻ ചൂണ്ടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് നിർത്തിവെച്ച കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു മസ്കറ്റ് ഗവൺമെന്റിലെ ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആന്റ് എക്സിബിഷൻ സെന്റർ അൽസഹൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകി തുടങ്ങും ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി വരെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചവർക്കാണ് ഈ ദിവസം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക സൌത്ത് നോർത്ത് അൽബാത്തന ഗവൺമെന്റുകളിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ച ഇടങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഒമാൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതു മുതൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടാൻ ഒക്കെ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു ഒക്കെയുടെ നാല് ബ്രാഞ്ചുകളിലും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സജ്ജമാവുകയും കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതത് ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ട്രക്കുകൾ ആവശ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനിടെ റോയൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഒമാനുമായി ഏകോപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് റോയൽ ഫ്ളൈറ്റ്സിലെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു സുവൈക്ക് ഖാബോറ സഹം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത് നോർത്ത് അൽബാത്തന ഗവൺമെന്റിലെ തകർന്ന ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് രാജ്യത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച് നാല് പേർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തെ കണക്കാണിത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറായി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് മൊത്തം മരണം പുതുതായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതോടെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ചു പേരെയാണ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ ഇരുപത്തെട്ട് കോവിഡ് രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ഇവരിൽ പത്ത് പേർ ഐ സി യുവിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒമാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ശൈത്യകാല സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം സുൽത്താന്റെ സായുധസേന മേധാവി വൈസ് അഡ്മിനൽ അബ്ദുള്ള ഖമീസ് അൽ റൈസിയും ഒമാൻ റോയൽ ആർമി കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ മത്താർ സാലിം അൽ ബലുഷിയും നോർത്ത് അൽബാത്തന ഗവൺമെന്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു ഇവിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ച സൈന്യത്തെ നേരിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു സലാലയിൽ ഫാത്തിമ ഹോട്ടലിന് സമീപം തയ്യൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൃശൂർ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി ഹരിദാസ് നിര്യാതനായി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം സുൽത്താൻ ഖബസ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി യാംബുവിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി കുറ്റ്യാടി പാലം വെളുത്ത് പറമ്പത്ത് മുന്നീറാണ് ചൊവ്വാഴ്ച യാംബു ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണപ്പെട്ടത് യുപിയിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കർഷകരെ വണ്ടി കയറ്റിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത് തെളിവ് പച്ചയായി പുറത്തു വന്നിട്ടും ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മന്ത്രിപുത്രനും കൂട്ടാളികളും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ രാജിക്കും മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയുടെ അറസ്റ്റിനും സമ്മർദ്ദം ഉയരുന്നതിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് നടിക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം ഉന്നത ബി ജെ പി നേതൃത്വം തികഞ്ഞ മൌനത്തിലുമാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സൌദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി സൌദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നവംബർ ഒന്നിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനിരിക്കെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ മാർഗരേഖ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി വീണ ജോർജ് എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി അധികട്ടത്തിൽ ക്ലാസുകൾ ഉച്ചവരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ ക്ലാസുകളിലെയും കുട്ടികളെ ബാച്ചുകളായി തിരിക്കും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ ബാച്ച് ക്രമീകരണം നിർബന്ധമില്ല ഇന്റർവൽ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം സ്കൂളുകൾ വിടുന്ന സമയം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കൂട്ടം ചേരൽ ഒഴിവാക്കും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരും സ്കൂളുകളിൽ ഹാജരാകണം ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ അധികട്ടത്തിൽ വരേണ്ടതില്ല അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും രണ്ട് ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം സ്കൂളിൽ രോഗലക്ഷണം പരിശോധന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം ലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് സിക്ക് റൂമുകൾ നൽകണം നേരിട്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പഠന രീതി തുടരും സ്കൂൾ തല ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടായ ബോട്ടപകടത്തിൽ വടകര സ്വദേശി മരിച്ചു കുര്യാടി ചേരത്ത് ഗേറ്റ് കളത്തിൽ പതിയപുരയിൽ സന്ദീപാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബി മിന മേഖലയിലാണ് അപകടം ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന സന്ദീപ് ദ്വീപിൽ പോയി മടങ്ങവേ മറ്റൊരു ബോട്ടുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് സന്ദീപിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടുകിട്ടിയത് ആഗോളതാപനം ഉൾപ്പെടെ
പുരുഷോത്തംഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചും സിപേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് വുമൻ പ്രഭാത വാർത്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ ആശങ്കയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ നീങ്ങിയെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാതെ ഒമാന്റെ വടക്കൻ മേഖല ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്ക് വടക്ക് ബാത്തിന ഗവൺഡേറ്റുകളിലെ പ്രദേശങ്ങളായ സുഹൈക്ക് ഖദറ ബിദായ വിലയത്തുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് നിരവധി വീടുകളും ഇവിടെ വാസയോഗ്യമല്ലാതായി പലരും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും താമസ സ്ഥലത്താണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് മലയാളികളുടേതടക്കം നൂറുകണക്കിന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇത് നാട്ടിലെ മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവരോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സഹായങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രസ്റ്റ് ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സി പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഒമാനിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തയുടെ നയൻ വൺ സിക്സ് പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറിയാണ് സി പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി സി പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി സി പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി പുരുഷോത്തം ഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചും സിപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡ്